तो ये बिटॉक के एक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह आई एस और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ तो पहला अपडेट आ रहा है आई सीजन सिक्स के गोल्डन बुट विनर वालकिस के बारे में कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि वालकिस के पास बहुत सारा ऑफर आया है यूरोप से भी आया है एशिया से भी आया है लेकिन उन्होंने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया है और नेक्स्ट सीजन इंडिया में आने वाला है और आई में ही खेलने वाला है लेकिन अब चेन्नई निप्स के साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा इसके बारे में उतना ज़्यादा कंफर्म हमें पता नहीं चल रहा था लेकिन आज कुछ हिंट मिला है जहाँ से हमें पता चल रहा है कि चेन्नई निप्स के साथ और नेक्स्ट सीजन खेलेगा या नहीं खेलेगा तो भाई सबसे पहले फालकिस ने एक पोस्ट डाला है जहाँ पर उन्होंने चेन्नई एन के हर फैनों को थैंक यू कह दिया है दूसरी तरफ चेन्नई एन ने अपने स्टोरी में फालकिस को थैंक यू कह दिया है तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि फुल स्टॉप आ चुका है इन दोनों के बीच चेन्नई निप्स ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का ऑफर नहीं दिया है और वालकिस भी इंटरेस्ट नहीं है फिर से चेन्नई निप्स में जाने के लिए तो इन सभी स्टोरी और पोस्ट से हमें पता चल रहा है कि वालकिस के साथ चेन्नई एन का जो संपर्क है वहां पर फुल स्टॉप आ चुका है नेक्स्ट दिन वो कॉन्टिन्यू नहीं करेगा अगर यार कॉन्टिन्यू वन्टिन्यू कुछ करता तो शायद कम बैक अगेन या सी यू सून ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर आता लेकिन इन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है सिर्फ थैंक यू कहकर बात को ख़त्म कर दिया है साथ साथ भालकिस ने यहाँ पर बड़ा एक चीज़ रिफिल कर दिया है कि इंडिया कम कर रहा है चेन्नई एन में नहीं जाएगा लेकिन वो इंडिया कम कर रहा है उनके पोस्ट से हमें एकदम क्लियरली पता चल रहा है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपडेट शेयर कर दिया है साथ साथ आज जमशेदपुर का एक लोकल न्यूज में भी अपडेट आया है कि भालकिस जमशेदपुर एफ में आ रहा है और इसी न्यूज में और भी दो बड़ा अपडेट हमें दिखाई दे रहा है जो कि मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ उससे पहले और भी बहुत सारा अपडेट है चेन्नई एन की तरफ से वो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो भाई चेन्नई एन ने अपनी स्टोरी में राफेल क्लिवेल लाडो को भी यहाँ पर बाय बाय कह दिया है यहाँ पर थैंक यू कह दिया है कुछ कम बैक सुन या सी यू सुन ऐसा कुछ पोस्ट नहीं है भाई यहाँ पर राफेल क्लिवेल लाडो को भी इन्होंने थैंक यू कह दिया है तो उनके साथ भी शायद पुल स्टॉप पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा अपडेट भी हमें मिल रहा है कि उनके साथ भी जमशेदपुर एफ बात चला रहा है नेक्स्ट इसके बाद और भी दो विदेशी खिलाड़ी को इन्होंने अपनी स्टोरी पर थैंक यू कह दिया है एक है भाई ड्रैगोस पितोलिस को दूसरा है मसीह संगनी तो भाई मुझे लग रहा था कि ये दोनों होने वाला है टीम से बाहर शायद नया विदेशी खिलाड़ी आ सकता है इन सभी की जगह लेकिन राफेल क्रिवेलर और वालकिस के बारे में मैंने सोचा था शायद ये दोनों रह सकता है लेकिन अब ये जोड़ी जा सकता है भाई जामशेदपुर एफ में क्योंकि जामशेदपुर एफ में पीटी और सजीव कास्टल नेक्स्ट सीजन में शायद नहीं रहेगा और दूसरी टीम में जा रहा है जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले एक अपडेट दे दिया था तो उनके जगह रिप्लेसमेंट में आ सकता है वालकिस और राफेल क्रिवेलर जामशेदपुर एफ में डैगोस पितोलिस को और मसी संगानी चेन्नई एफ से निकल सकता है ऐसा हमें हिंट मिल रहा है तो भाई यहाँ पर कुछ कन्फर्म नहीं है सिर्फ जो अपडेट आया है उसके ही बेस पर मैंने आपको अंदाजा लगाकर ये सभी चीज बताया है नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जमशेदपुर एफ सी की तरफ से क्या बड़ा अपडेट निकल के आया है जो न्यूज पेपर से हमें पता चल रहा है कि भाई जमशेदपुर एफ सी एलको सेटोरी और वेन कोयल के ऊपर भी अपना नजर दे रहा है इससे पहले तो हमें पता चल रहा था कि लोबड़े के साथ यहाँ पर बातचीत चल रहा है उनका बहुत दूर बात कॉम्प्लीट हो चुका है सिर्फ एक डील और कॉन्ट्रैक्ट का ही बात है लेकिन अब जमशेदपुर एफ सी इंटरेस्ट भी दिखा रहा है एल्को और ओ एन कोयल में तो यहाँ पर हम लोग क्या सोचे अब कि न्यूज फेक है या कुछ अलग सा माइंड फिर से बना लिया है कि लो बेला के साथ बात उनका नहीं बन रहा है इसीलिए दूसरी तरफ दिख रहा है तो भाई जो अपडेट मुझे पता चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ एल्को और वन कोयल के ऊपर भी नज़र दे रहा है जमशेदपुर एफ सी तो लोबेरा का क्या होगा इसके बारे में हमें पता नहीं चला है मैं और भी ज़्यादा रिसर्च करूँगा इसके बारे में उसके बाद मैं आपको एक और अपडेट दे दूंगा लेकिन फिलहाल जो अपडेट हमें पता चल रहा है मैं आपको बता दिया नेक्स्ट भाई ईस्ट बंगाल आई में जाने के लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट हमें पता चल रहा है दो तीन अपडेट निकल के आया है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ तो सबसे पहले भाई हमें अंदर से पता चल रहा है कि ईस्ट बंगाल ने सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स से जो स्पॉन्सरशिप है जो उनका पार्टनरशिप है सभी डॉक्यूमेंट्स एफ एस को पहुंचा दिया है यानी कि एफ एस के ऑफिस में पहुंच गया है एफ एस पूरी तरीके से सब चीज़ देखेगा ठीक ठाक है कि नहीं इनका स्पॉन्सरशिप अच्छा है या बुरा है इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं सब कुछ वो देखेगा उसके बाद अप्रूवल मिलेगा ईस्ट बंगाल को अप्रूवल मिल ही जाएगा यार क्यों नहीं यहाँ पर तो कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स तो नहीं देगा क्योंकि ईस्ट बंगाल को भी जाना है आई में तो भाई ये बहुत एक बड़ा अपडेट है कि डॉक्यूमेंट्स पहुँच चुका है एफ के पास ईस्ट बंगाल नेक्स्ट सीजन आई एल में
पहले पता चला था थोड़ा बहुत हिंट मिला था लेकिन अभी तक मार्च में कुछ बड़ा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है लेकिन लास्ट वीक में एक बड़ा अनाउंसमेंट भी होने वाला है शायद स्पॉन्सरशिप का नाम घोषणा करेगी या कुछ बड़ा अपडेट ईस्ट बंगाल तो देने वाला है मार्च के लास्ट वीक में और अगर ऑफिशियल घोषणा की बात किया जाए तो हमें पता चल रहा है कि जो बेंगलोर न्यू ईयर है उसी तारीख पर ऑफिशियल घोषणा हो सकता है इसके बारे में कि ईस्ट बंगाल आई खेलेगा नेक्स्ट सीजन यानी कि मिड अप्रैल आप लोग पकड़ लीजिए कि मिड अप्रैल में घोषणा होगा ईस्ट बंगाल टू तो आई एकदम ऑफिशियल तो बहुत सारा अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपको पहुँचा दिया है साथ साथ ईस्ट बंगाल का जितना भी कर्मकर्ता है उन्होंने एक क्लियर कर दिया है कि भाई हमारा जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा आई खेलने के लिए बहुत सारा बड़ा बड़ा विदेशी खिलाड़ी साइन करने वाला है जो कि बेस्ट विदेशी खिलाड़ी होगा और ऑन ऑफ द बेस्ट टीम भी साबित हो सकता है नेक्स्ट आई के सीजन में ईस्ट बंगाल का टीम तो चलिए देखते हैं कि आगे आगे अब क्या अपडेट आता है इस मैटर से जुड़े और जब भी कुछ अपडेट आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा लेकिन भाई यहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया और नेक्स्ट और भी बॉम्ब ब्लास्टिंग अपडेट आने वाला है उसके लिए आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए थोड़ा पेशेंस रख लीजिए आपको बहुत जल्दी ही वो भी पता चल जाएगा तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चले और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ